あああ聞こえるでしょうか聞こえますでしょうかこんばんはこんばんはちょっと久しぶりにあのあれやるかなワンシャンハオワンシャンハオこんばんはお来たこれでどうやってやんの<笑>これかあ来た来た来た待ってたよ待ってやほーい遅れてる大ちゃんしょうまあ来たあ来たうんはいクイズどうもどうもどうもこんばんはこんばんはこんばんはということで今回は先週お休みした僕からのスタートということで,で、ね、待ってたよ,たよ<笑>先週どんなことをお話ししたんですか<笑>忘れてた先週はあいやいやいやでもしょうまくんが MC だったあそっかそっかちゃんとできた MC というか進行そうそうそういやもう完璧だったっすよなんかさ僕ちょろっと見に行ったじゃんなんかああね、めちゃくちゃ台本読んでなかった<笑>出た<笑>台本というかなんかまあまあまあまあ、うん、ちょっとまあ差しだったんで、はい、ということで今回あのヒータがお休みということで僕ら3人でやっていきたいと思いますお願いしますはいどんな感じでやってたっけ<笑>いやすごい今血迷いすぎじゃない<笑>あちょっと見てください今回あの佐久間の,あのジャージを着てきましたえ,え結局ゲットしたの、はい、あゲットしたよこれすごいええー、まあいつもはこういうスタイルですね佐久間君はわあなんか,<笑>なんかずるい自分だけ<笑>てな感じで<笑>本日はいよいよ第5話ですが、はい、あの4話どうだった<笑>人とも<笑>ええ僕<笑>なんか全部<笑>どうだった全部は悪いかもしれない全部悪いうさくんなんかうんたまにちょっとレゴってるかもしれないですレゴってるやん僕目線二人とも大丈夫そうだけどな<笑>大丈夫かなあでもなんかもうなんか画質悪いって<笑>みんなレゴブロックになったんで、まあ、まあまあまあ,あちょっとでもワイファイ切ればいいのかそのうち治るんじゃないそうだねなんかこの前もレゴって言ってたよね<笑>この前もレゴってた<笑>でも僕もワイファイこうかなでも僕全部立ってんだよナイスあの人によるらしい。るみたい。なんか、綺麗に見えてる人も全然いるらしいんで。ということで、うん、第4話はね、あの、南雲くん演じる山瀬が初登場した回ですよね。そうですね。いましたね。何にやけてんの<笑>いや、なんかちょっとその、自分でも、うん、あのリアタイしたんですけど、うん、やっぱその、うん、音楽の止まるタイミングがすごい完璧すぎて。はいはいはいはいちょっと自分でもスカッてなったっすスカッスカッあれ四話の一番最後に山瀬が出てきたのが四話そうそうっすね四話の最後なんかみんな多分見てる人もなんか直前のそのインスタライブでついに出ますって自分で言ってたけど、うんあのみんな多分いつ出るんだと思ったらマジ最後の1分ぐらいでどうせ出てきてバーンと終わってえー、最後の最後で爪痕残すのすごかったよなんか存在感がい,いよいよ今日はね第5話ということで<笑>、うんまあ、待ちに待った温泉会でございますどうですかお二人で予告見,見た予告見たよすごくない<笑>あんな、ジョーラ3連チャンで3画面ですあれはすごいな
、普通に僕、画面の前でさ、僕もリアタイ先週してて、うん、あの、うん、まあ、もともとカンパキは見てたけど、うん、あの、大画面でさ、あの、見たときに、おーおーおおって言っちゃったもんね。なんか違うっすね、<笑>また大画面と。そうそうなんか迫力というか、すごかったっすね。ま、え予告はびっ、予告からびっくりしただろうな、みんな。予告ちょっと、なんか、すごいっすね、いろいろ。<笑>ねえ。なぎおくん的にはね、筋肉が結構出せてるっていう方おかしいけど。ちょっとパンプアップした僕を見てほしいかな。いやあのシーンも予告で使われてたシーンもパンパッパしたのちゃんとずっとしてたあずっとしてたんだずっとしてたもう好きやらば好きやらばずっとしてたいやなんかそうなるとなんか僕がその筋肉キャラみたいなのちょっとそういうことじゃないやっぱそこだけじゃないついてるけどねもうついてもうついちゃってるよ筋肉キャラ、うん、あの僕最近あのあのえっと今回えっと堀江監督川崎監督いらっしゃって、まあ、お二人とも連絡取るんですけど、あの、うんうん、川崎さんとこの間ちょっと連絡取ってて。あの、ゴアのこと、川崎さんが筋肉界って言ってました。<笑>まあ、確かに予告でも、もう。そう。予告でも、もう出てたっすよね。ゴアって言わずに、筋肉界がっていう<笑>。言い方ずっと。いやー。いや。やばいですね。今日、超楽しみです。もう、本当すぐじゃないですか。そうだね。もうすぐだっ、ね。もうすぐ。こうやって今日年中から遅めるまでね。あれでしたっけいつも何時間 ?1 時間ぐらいだっけ ?50 分とか ?40 分ぐらい。大体いい40分、50分ぐらいなんかやってましたけど、うんうん、まあ、今日はね、なんか皆さんね、多分、ちょっと準備してから見たい人もいるから、まあ、そんなに長くなくても。ねうんうん、って言って、でもどうせ今日でも言わなきゃいけないこと結構多いから、時間かかりそうですね。ということで、<笑>ということで、まあ、先週のそれだったり、今週のね、第5は楽しみですねってお話してたんですけど、えー、最近いろんなことがありました。という話。いや、これ、これはね、違う、これ、自分、自分から言うのダメですね、<笑>これ。あの、いや、これは僕がいい、なんか、なんか、僕はなんか、うんうん、あの、ツイッター、あ、違う違う違う、X で見たんですけど、はいはいはい。なんか言ったらしいじゃないですか、ポップアップ。ああ、そうなんですよ。ちょっと、あの、漫画店さんの方を行かせていただいて、ちゃんと、ちゃんと写真撮ってきたよ。なんかこんなやつ。おぉ。なんか、ああいうのの写真の撮られ方わかんなくてさ、かっこつければいいのか、なんか、真顔も変だしてたのと、なんかこんなやってた。<笑>いや、でもね、あ、あれ楽しかったよね。うんうん、よかった。メッセージ本当にいっぱい書いてあった。でしょええー。本当にいっぱい書いてあった、えー。皆さん、見に行って見てください。落書きだから、あれ。なるほも行かないと。いや、僕、僕、その、ちょうど、先週、名古屋行ったんですよ。うん、で、うん、よし、名古屋で、でもって、行こうと思って、まあ、場所調べたら、もう、歩いて5分くらいのところにあって。た、うん、そうなんだ。た、あの、まだ、その時やってなくて、ね、そっか。まだじゃんみたいな。名古屋っていつからでしたっけポップアップです。名古屋はこれが終わっ、渋谷が多分終わってからとかだったんで、そうなんだ。そう。そう。はい、そうえっとですね。そう、まだやってなかったっていう。そう名古屋の方はね、あそうカフェとか。31かな。あ、三十一なんだ。31?31 31日から。らしいでですので名古屋近いそうですり5月の31から6月の30までやってますね。お名古屋行きますっていう人もいる。おなんかカフェあるのいいよね。東京なかったから。ねね、限定メニュー食べたいな。なんだっけなんか、三原のなんちゃらこうちゃらみたいなさ。なんだメニュー一回あの画像を見させていただいたんですけど。ちょっと僕も行きたいな。名古屋。名古屋。だね、行きたいですね、僕もちょうど、期間が。まあ、最近あったことで言うと、あの夏野先生の3第3話かなのイラストが、昨日ポストされたということで、どうでしたか、はい、いやー、どうですか、夏野ね、こんなこと言うの、本当、失礼なんですけど、<笑>なんか、うんね、本当に。重々承知で本当に失礼なことを言ってるっていうのを分かっ、うんうん、自分の中でも分かってる上で
ていうのは、うん、絵うまいっすよね。<笑><笑>どの口、どの口。でも本当僕のなんかどの口が言うのって、でもあんなにそっくりなことあります確かに。なんか僕もあの、第1話の時かな、佐久間のことも書いていただいてたんですけど、あの、なんて言うんだろう。その原作と、まあ、ドラマでも僕らが演じてるそ,のそれぞれの役のどっちも分かるみたいなそう、ね、あれすごいよね特徴の捉え方というかすごいすごい、まあ、プロだからって確かに<笑>いやまあまあまあまあ,<笑>まあ,まあ、まあ、そうなんですけどねじゃあもうすぐ山瀬もじゃあ登場するかもしれませんねいやーするんじゃないですかいやー僕もでも見ててやっぱり、山瀬が好きですね。うんうん、<笑>どういうこと<笑>どういうこと山瀬が好きですね。山瀬が本当、第5話は山瀬をたくさん味わえると思うんでね。<笑>カンパケ見たけど、ちょっとね、衝撃だった。うんうん、なんか、すごくないちょっとネタバレ言いたくないからあれだけど、とにかくすごい、い,いろんな面で表彰になってるので。なんか自分で見てて、なんかよくわかんない感情になってたっす、もう、自分の裸を見てて、<笑>すごい、とにかくわ笑いましたね。<笑>なんかもう、面白くて、面白くて、うんまあ、自分もう暴れてるなーって、ねはい、でも、本当に暴れてる、うん、いや、まあ、マジで暴れてる。なんか結構さ、こう、今までの第4話までも、うん、なんかこう、なんだかんだこう、息抜きというか、そういうシーンがあったと思うんですけど、今回ちょっと、ワオって感じ。ワオ<笑>ワオ鋼<笑>のメンタルだ。<笑>もう懐かしいな。確かに。言うて5週前ですからね、第1話が放送されたのは。うん、えー、でもえー、そしてそ、ね、はい、続いて。でえー、あのエンディングの曲、メルさんの東京ナイトロンリーの MV が YouTube 上でリリースされたということで、おめでとうございます。聞きました。見ていただけたでしょうか。いや、マジ、超良くないですかめちゃくちゃ良かった。めちゃめちゃいい。いや、あれはもう、いや、もう、なんかな、なんだろう、ごめんなさい、なんか、オタクみたいな言葉が。ファン広角の上がり方のオタクだもんね。<笑>いや、普通に僕、あの、実はその、オープニング、エンディング、ど、あの、クジラギさんとメルさん、どっちも僕、あの、今回のオープニング、エンディングになる前から僕、チェックしてた二人で。あ、そうなんだ。もともと知ってたんですよ。僕は聞いてたんで、今回、この二人になるってなって、うわ、マジかって思って、どんな曲出てくんだろうって思って、どっちも新曲だったんで、で、あの、やっぱりオープニングのあの、なんていう、カッカの入り方と、あの、勢いはすごい、なんか、始まったって感じだし、なんか、こう、こうな,なんて言えばいいんだろう。<笑>この、展開によって切なくも聞こえるしめちゃくちゃ楽しくも聞こえるオープニングだなって思って、うん、でメルさんがちょっと待ってメルさんが嬉しいですってコメントしてくださって、ね、うわーありがとうございますありがとうございますいや<笑>あのメルさんのその「東京ナイトロンリーは」は歌詞が本当に刺さってくるんですよ<笑>これ語り始めちゃった大丈夫本人を前に語り始めちゃった大丈夫大丈夫巻きます巻きます大丈夫です、うんうんうんなんか本当歌詞がすごい一個一個の歌詞があの刺さるんで YouTube で MV 上がってその概要欄に歌詞を載せてくださってたから多分皆さんあのあの逆にこう余計に歌詞が多分今度分かりやすくなったと思うんですけど、うん、こっから多分いろいろ見返すとあのエンディングのその歌詞がハマるタイミングとかがすごいあるんですよそこが本当にいい。<笑>本当にね、MV の映像も見ていいその歌詞を見ながらも見て何回でも何回も見つけていただいてそう,そうこうなったんですこうなったんですでこれもう一個だけいいですか本当にもう一個もう一個だけもう一個はいもう一個だけねもう一個はいもう一個だけ話させてくださいあのこの間僕メルさんのインライ
、あのちょっと覗かせてもらってて、うんうん、で、ちょっと覗きに行ったら、あのメルさんが、あの待って,って、待ってって言って、いや、これこんな、こんなことしてる場合じゃないって、なんかあの、多分新曲を作ってたんですけど、うんうん、あの多分僕,僕が見に来たのが通知。来たっぽくってなんかこんなことしてる場合じゃないって言って東京ナイトロンリー弾き語りし始めてくれてえー、やばくないこと<笑>あっつー<笑>なんかもうほんと一人で部屋で「うわやばい!」って言って一<笑>人で発狂してまして発狂しました発狂してたらあのなんかガロクとか思ったけどそんなタイミングもなく弾き、うん、なんかこう浸って聴いちゃいましたいやえー、ね、ったなでもいやめっちゃ良かったですよ生歌はいということですいません<笑>はいお願いしますおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおえー、そんなドラマの話なんですけど、まあはい、今回からかな、うん、4話からか、まあ、結構その劇中劇、昼の夢もね、あの結構内容を濃く触れ始めてるんですが、どうですか、ね、なんか、うん、あの、まあ、お芝居を、こう、普通にそれぞれ佐久間綾瀬、えー、佐々木君として演じてる中で、その中で昼の夢も演じてると思うんですけど、なんか、どうだったとかありましたかそうだった。うん。そ,そうねや。やりやすかったなんか意外とさ、僕らって、なんか、なんか、なんて言うんだろう、結構、劇中劇とかがあると難しそうとかいう,こうコメントというか、もういただくこと多いんですけど、でも結局、例えば僕,僕が、僕だったら、佐久間が演じる設定なんで、なんか、まあ、基本佐久間が、シーンとしてはいるから、そこまでなんかめちゃくちゃ難しいとかそういうのはあんま僕的にはないんですけど、皆さんどうでしょうか。うん、そうですね。僕は特にこのなんていうんですか、葉山さんとこう、うんうん、なんか練習をしながらいろいろやっていくっていうこのシーンのためのそのドラマのための練習週を葉山さんとして過ごしていくっていう、だから2回こう同じような展開が訪れる中で、うんうん、あの白崎の気持ちの変化がありつつも、こう、なんだろう、もう一回こう同じようなシーンを演じるっていうところで、またこう、全然違う感情をしながら、白崎としても演じてるし、匠としても演じてるっていうのが結構。あ確かに白崎君はなんか白崎君演じた上でそで葉山さんへの気持ちのなんかこう変化が現れる前と変化した後で同じシーンをやってたりするからそこら辺確かに難しいかもねそうですねあれニョッキってこの間でしたよねニョッキ前回かなそうですよねだからあのニョッキで「あの昼の夢」の方でニョッキを食べさせてもらって。で,でそこからみたいなでそこからこうついてるよって言われてこう匠としてこうなんかニコってなるけどカットかかったら白崎に戻ってくる<笑><笑>ってなるのとかは,<笑>はいはい、はい、あのこう切り替えをしながらっていうのはまたなんか面白いなと思って、うんうんうん、劇中劇ならではだなっていう、ね、そ,そういう面で言うとね山瀬も。これから劇中劇だったりも出てくると思うそうですね、うん、確かにまだ劇中劇のところは出てまあないんですけどそうだ、ね、でも最初にまあそれした時に「おおい嘘だろ」と思って「おおわけわけわかんないからっちゃうじゃないか」って思ったんだけど<笑>なんかまあ意外意外とそのちゃんとやってみてなんか入り込めたなっていうのもあってあとその劇中劇で言うとあの結構し白崎と結構間近で。うんまあなんかこう、あのまあ、あのいろいろあったので、<笑>いろいろあったので、<笑>いろいろね。やっぱそこの変化を一番結構間近で見たから、すごいまあ、ちょっと楽しみですね、これ、これからが
、それこそ今日の第5話からね、そう,そういう面も触れていくと思うんで。第5話がね、すごい一番すごいな。<笑>いやこ、今回はもう、山瀬ぶちかまし会で、本当に。でもなんか、白崎の劇中劇す、一番変化すごくないですかうん、確かに。そうだね。おおおおおおおおおおおお。なんかこの、また多分その、お芝居を頑張ってこう、なんていうんですかね、学んでいって、で、3話でやっぱりこう、自分の好きっていう感情から、涙が出てしまったっていう白崎。うんが、こう、一個成長した白崎があって、そこからの、この、温泉会になってるので、また多分白崎の芝居としての熱量も上がってきてる中での、こう、うん、山瀬とのシーンなんで、また、またちょっとこう、だんだんと違う芝居になってきてるんじゃないかなっていうのは。確かに、普通にこう、なんて言うんだろう、劇中劇を通して白崎くんの気持ちが、の変化っていうのが目に見えてる、なんか見せれるのもすごいし、なんか面白いよね、見てる側としても。いや、すごい,面白い。心の動きだけというわけではなくて。確かに。まあ、温泉会といえばね、まあ、僕、なんかみんなでね、泊まりに行った、泊まりにというか、泊まりで撮影してたんですけど、はい、その時に誕生日も祝っていただき、ありがとうございます、本当に。でそ,そう考えるとさ、まだあれだよね。意外と1ヶ月ぐらいなんだっていう、その時からだ、ね、僕の誕生日から。あ,あそっか、そっか。そうそう。そうっすね。ねなんかもう、ちょっともう、期間経ったように思えてたっすけ、うん、意外に。<笑>懐かしいね、誕生日祝ったやつ。<笑>懐かしいね、あれ。懐かしいよ。あ,ありますよ、それ。それこそ誕生日の時いただいた。今日もこれ使いました。おお。コーヒーミル。どう使いやすい？まあ使いやすいしね。置いとくだけでもめちゃくちゃおしゃれ。確かに。確かに。渋いっす、ね。そうだからね。置く場所もそんな選ばないし、めちゃくちゃいいよ。ちょうど、ね、サイズ的にもね、そんなにね。あ、そうそう。大きくないしね。一杯分とかで作れるから、ホットで飲みたい時にこれ使って、うん、でね、一緒に豆ももらったんですけど、コーヒー豆も。ちょうど今日使い切りました。おおおおはい。そんな感じで。こコーヒー大好きっすもんね。コーヒー大好き。二人とも。ずっと飲んでる。僕もしょっちゅう飲んでる。<笑>なんか二人ずっと飲んでるイメージが。うん。ドラマの撮影中の合間とか。好きあらばたっくんと二人でコーヒー次に行ってて。確かに。<笑><笑>あの、なんていうのほっなんポッポッポッポッポッポッのあるじゃないですか。あれなんて言うんですかケータリングそうですね。なんかスペースがあるんですけど。二人で行ってコーヒー入れてちょっとお菓子つまんでとかめちゃくちゃやってましたね。ね。え、えちなみにあの先週ってなんとか選手権的なことはやったのいや、やってないです。やってないあ、ほんと。さっくんがいないから来週にしようって言ったら今度はキータくんいなくなった。<笑>ずるいっすね。前がいに、前がいにないっすよね。そうなんだよな、うん。まあ、どんどん今、お預けにされちゃってるからね。まあ、次、4人揃うタイミングで。<笑>今週逃げて大丈夫、僕。えー、今週逃げて大丈夫。逃げて大丈夫,逃げて大丈夫。大丈夫、はい、先週誰もやってない。はい、そのこので、あとね、あの、僕らの記者会見の時に、あの、司会 MC、と務めていただいた森アナの森さんのあの YouTube チャンネル森チャンネルで2話の八景島のメイキングの方がリリースされていて、はい、Twitter とかでもねあの森アナさんも森アナさんっておかしいな森さんも森アナウンスなんかいろいろ森アナウンサーも森アナウンサー,ンサー,ンサー,ンサーさんのことをちょっと僕がね呼んだことなくてすみません、ね、<笑>森アナウンサーのはい。あ見ました八景島の舞台裏の。ああ、てかまあ、あの、その場にいたので。あ、そうだよね。いや、もうね、違う。キータくんがふざけまくるんよ。<笑>すごいの。なんかこう、エゴサさとかしてても結構こう、キータの、この葉山の時と、まあ、舞台裏というか、あの、ギャップが面白いというコメントも結構僕も見させていただいたんですけど。あの人面白いよね。
あの人本当に面白い結構ふざ,<笑>ふざけますよねふざけるときに<笑>、うん、<笑>ちなみにこと大好きあの,あの森ちゃんチャンネルの YouTube で上がってた4倍はあそこでふざけてますカメラの前であそうなんだあれ収まってないです全然なん頑張って編集でカットされたんですかそう走って<笑>帰って戻ってきてでもう一回行ってあれもう一回戻ってるんで<笑>そうなんさらにちゃんとカットされてるふざけすぎちゃったちゃんとカットしてるんですけど喜多くん何回も戻るから<笑>でもなんかね<笑>、でも、すごいかわいいの<笑>、あの、YouTube のその、なんかもう、帽子落として、帽子落としてってみたいな、なんかそのお茶目なところもありつつ、そう、でも、なんか、なんだろう、なんかとっさに行くっていうより、なんか、急にぼそっと僕の耳元で、こう、もう一回行くわ。僕はって言ってたりとか、<笑>何みたいな。めっちゃ想像できるわ。<笑>うん。かね、だからね、YouTube にその MV だったり、あの舞台裏の模様だったり、いろいろ上がってるんでね、と TikTok の方もいろいろこうあるので、皆さんいろんな楽しみ方をしていただいて、はい。はい、TikTok はあれですかね、昼の夢のなんか TikTok に上がりましたよね。そう佐久間さん、佐久間さん、あの<笑>大丈夫ですか？さっきさ、あのまあ例えば僕がとか言って、あの、まあ、僕がてっぺん演じるときみたいな話してたじゃないですか。そうコメント欄で鉄をいじるのやめてほしいんですけど。大変だった。間違いはあるでしょ。いやでもだって急に鉄をはって言ってしかもなんか厚めに語り始めるから、<笑>もう僕も間違えた気なくて自信満々に言ってるからすごく。こっともそしたらタイちゃんが、ね、あれ<笑>そうじゃなくないみたいなことを言い出して。<笑>あれ、えー、難しかったっ。あんまりね、えー、あのー、ポンコツしないんですけどね、普段は僕。珍しい。的に、ちょっとなんか自分のポンコツエピソード話すのもあれなんですけど、あの、第1話の、あの、本読みのシーン、あるじゃないですか。で、僕、もともと結構こう監督の方とかにこう指示というか、こここういうふうにこうもうちょっとこうしてみようとか、提案いただいたときに、あ、了解ですってこう、了解ですって挨拶することが多いんですけど、なんかその時あのあのなんだっけな、セリフ、えっと、えー、早主演の早山君と早山君、そうですね、早山君と白崎君を脇でしっかり支えたいと思いますっていう、うんまあ、そこのセリフのお話をしてて、あわかりました、あこうやって手で、あ早山君。と白崎くんあ、了解くんですって言っちゃって、<笑>一人でゲラゲラ笑ってた。なんすか、そのかわいい話。<笑>いや、もうなんか、マジでおもろかった、本当に、あの時。<笑>平和すぎる。時止まったもん、マジで。<笑>自分で言っといて、<笑>了解くんってなって。こっちも了解くんってなったよ。<笑><笑>混ざっちゃったんだ。そう混ざっちゃって、ちょっとね、楽し,楽しいというか、面白かったですね。でも、それ以来、現場で、了解くんでーすって、こうみんな、わりかし言うそうそう、<笑>いい感じにいじっていただけて。<笑>ああ、マジでおもろい、あれは。いや、本当にかわいいなぁ。そう、ポンコツだとね、初日ねそう初日初日<笑>ポンコツだとね、あの、南雲くんも負けてないんで。えー、やめましょう。<笑>止まんないから。<笑>いろいろ止まんないからね。いろいろ止まんないから、ね。<笑>ちょうどだって記者会見で話してたシーンが、あの記者会見であのエレベーター前でこけたって言ってたのがちょうどだから温泉の日だもんね。あ,あ,、はいはいはい、あそうだよね。そう。急にこうシューンってスライディングするやつ。マジでおもろかった。だからあれっすよ、ね。あんまり結構いろいろ話してたものが結構こん今夜で。なんかこうギュッと詰まってますよねいろいろそうだね<笑>確かにいろいろねはいコメント消された気に<笑>いやなんかあれかなと思ってちょっと一旦ねあわかりますこういう時間もね確かに顔がねコメントでねそうそう見えないかもしれないからねいや楽しみだなちょっとあの
まあ、僕らはまあカンパ系先にね一足先に見させていただいてるけどやっぱね視聴者さんの反応が本当に大悟はめちゃくちゃ気になります気になる僕僕特にえっ何でもないよこれなんかついてますよ<笑>ついてついてないよ<笑>えっえなんでちょっとなんか怖いんですけど僕なんかやらかしいんじゃないかってちょっとこう失敗になっちゃうんですけど,どい,いつもいじるからえどういうことどういうこと放送されるものでってこと違います違いますちょっと待ってくださいあ普通に今言いたいこと忘れちゃった<笑>なんて言おうとしたんだっけ俺<笑>そうなんですよねはいやらかしてないからねやらかしはい<笑>おもろいなほんと僕でもわりかし毎回みんなのコメント読んでますよ。それはエゴサとかってことエゴサして。僕も読んでます。いいね。たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたね、佐久間からいいね来たみたいな思っていただけるとエンタメとして楽しいかなとか思いつついいねもしまくってますそういう時って何で調べてるんですかハッシュタグ僕の場合は「ハッシュタグドラマ25時赤坂で」でスペース開けて「佐久間」とかああ僕もそうかなあの番組の「ハッシュタグのドラマ25時赤坂で」は単体で調べてあとは漢字で白崎とあと普通に漢字で新原も調べるあ,、うんうん、あ調べますね今日の反応はね見えまもなんかね先週はね、うん、あれらしいっすよ放送終わってからえー、っとなんかねみんなそれぞれ名前トレンド入りしたっていうなんか噂は聞きましたよ、えー、あそうなんだそうでもな,なんかあのなんか僕が<笑>その白崎がトレンド入りする回だったじゃないですか。うんうんうん、だからなんか、なで、キータ君が、なんか、俺は、俺はーって言ってる。<笑>いやなんか、あれっすよね、前回、もうトレンド入り勝負みたいなしてましたもんね、話で。そうそうそう,そう。俺を入れろ入れろっつって。<笑>俺を入れろ入れろ。<笑>入れろ入れろ<笑>すごい、あの、拗ねてるキータ君、めっちゃかわいかったっすよ。見たかったな。コメントが荒れてました。<笑>なんでなんでえ、あの、かわいすぎるっつって。でも、これはトレンド入りさせなければみたいなテンションでしたね、みんな。もう。でも、み皆さんすごい。本当に、放送直後になんか、結構みんなでトレンド入りしてすごーって思って。まあ、今回もね、その波に乗って、うん、皆さん各、こう、ツイートだったり、あポストか、ポストとか感想を。僕らに届けていただけるとありがたいなと思っております。うん、はい。はい。何分ぐらいしますか<笑>どうしましょうかね。<笑>まあもうね、言いたいことはね、全部言った。もうん、今回。言ったね。はい、言いたい報告は以上ですか、うん、はい、報告は。なんかあるちょっとコメントオンにするか、じゃあ。コメントオンにしましょうか。何してほしいとか。もう一番最初に出てきたのがもっとポンコツエピソードの機会だったもん<笑>あ言わなかったのに<笑>やっぱ僕はポンコツじゃないので確かにタリさんのポンコツエピソードあんまあんまというかないかもな僕何なんかポンコツ感じねちょっと横の方が多すぎて<笑><笑>そればっか頭いっちゃって、うん、スクショタイムスクショタイムもしますかじゃあ,あ。スクショタイムしましょうか。あ、じゃあ、コメントオフにしないはい。オフにします。はい。最近何が流行ってんのポーズとかは。え、この間何でやっとくの何が流行ってんすかね何がいいんですかねもう捨てるやないの。<笑><笑>なんかこのポーズも、なんか皆さん、でもこれってさ、さあ自分で写真撮れないもんね。両手使ってるから。確かに。<笑>かなんかこう、プリクラとかさ、外壁でこう、タイマーとかあったらやれるけど。僕
こむずい、ね、でもポーズとかは流行り分かんなくてさ流行ってるポーズって何ですかあそれこそコメントで聞いたらいいと思いますちょっとやってほしい、うん、あれをポーズを皆さん教えてくださいなんかハートとかさ時代によってめっちゃ変わるじゃん移り変わり変わるじゃんコートこれまでしかわかんないもんコートコートこうやってでなんか羽ついてるのもあったりあと顔にこうやってやったりとか<笑>意味わかんないわ<笑>からんこれもうわからんえ猫ハートって何猫ハートわかる猫ハートって、ね猫ハートって、ね、これ、文字だけだとちょっとわからない説出てきちゃうんです。確かにね。いや、ググれば電子ハートって何あ,あ、こうじゃないこうじゃないえー、あそんなのえ、えー、すごいすごいなんか出てきた。かもしれん。ちょっとこれで撮ろうよ。コメントしますね。見てください、見てください。ほら。え、どうやったらそれでるの見てください。うえー、え何それすごいえ,え僕出てこないんだけど<笑>一人猫ハートってねねこうじゃないらしいよえ何だねこうだってえどういうあああ,あすごいすごいすごいすごいえだって僕も出したいんだけどなんか出たえうまくね僕これめっちゃ作るのうまくね僕これ超うまくないクオリティ高どうだって中指かなこうかなんかえっとねそう人差し指で猫作って中指曲げてあそうそうそうそうそうそう<笑>できた僕だけなんかこの前のさ先々週のライブも僕だけハート出てこなかったんだよえ,え、すごいえ、僕もうまくいった本当だすごい<笑>おいやれよなぐもおい僕らこんな頑張ってんだからどうですか<笑>もう人差し指釣りそうなんだから<笑>いつやってくれるのかなと思って猫ハートもう指痛いんだから猫ハートこれ<笑>あそんな感じでスクショの方もたくさん皆さん撮っていただけたのかなとだ、ね、このスクショだったり一緒にツイートしていただいて、うん、なんな感じでもう残るあと20分後ぐらいにはわあおうもうすぐだ始まるので、はい、皆さん見る準備をそれぞれ整えていただいてそのあと、はいえー、楽しんでいただければなと思いますはいじゃあ終わりますか寂しい<笑>じゃあ,あのたく見どころをお願いします。今回の見どころ今夜のあのね、今夜の見どころはね、もうね、多くは語れないけど、とにかく皆さん衝撃が走ると思いますので、その衝撃を、えー、楽しんでいただければ、そして楽しんだ後に、え、何これってまあリアルタイムでもね、あの皆さん X の方にポストをたくさんしていただいて、今回も、えー、トレンドに入れ入れれば、はい、僕らも嬉しいなと思いますので、えー、皆さん一緒に楽しみましょう。はい、ということで、二人も言うな、なんか。えー、いい、いい。あ、僕<笑>うん。そうですね、あの、まあ、予告にある通り、今作二度目のお風呂があります、僕は。あ、そっか、そっか、二回目か。今作二度目のお風呂になりまして、お風呂ありまして、で、まあでも今回はね、結構原作の中の、こう、なんていうんですかお話というかなんか原作に沿ったストーリーにもなってると思うので、うん、またこう原作と見比べながらも楽しんでいただければいいんじゃないかなと思ってます。それではなぐもはいえっとですねもうあのとにかく暴れます<笑><笑>僕が暴れますすみません先に続きます。もうそれだけですね。あとはもうすぐなんで楽しんでもらってはいはいということで20分後放送開始ですので皆さん、えー、ぜひぜひ楽しんでくださいということで、えー、今週のインスタライブ放送直前インスタライブ終わりたいと思いますはい
。ありがとうございました。MC うま。<笑><笑>うん、なんか前回だと俺がなんかちょっとあれ,あれみたいじゃないですかそれいや別にそんな何も言ってないよ<笑>うがみだっただけじゃん<笑><笑>はい楽しんでくださいバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ